السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه يجمعين رب شرغ لي صدري ويسر لي أمري وحل اللقدة من لساني يفقه قولي وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه ونيب عليه توكلت وإليه ونيب عليه توكلت وإليه ونيب الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله قد بلغت النسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة جزاك الله عنا يا سيدنا يا رسول الله جزاك الله عنا يا سيدنا يا حبيب الله وربعد بعد يدا Nini lundi hari ini, ya Allah ku kumtut ni mau takkan? Punjiri apapun, nindi muka milkan? Aro odu makramam, cehi da de ni gan? Walau mumat sayyidina Muhammad, sana hadir umbah mana naranja biun niraya. Ahlu baitil kandinya ya, abiyun neraya. Allah jabdul Rahman saada tu tanggalah berikan Allahu tanggalu papa. Afiatul ladurga isal gan grahi katte. Muhammad perta seyida berikan. Abroda sammadam paranya tu kundi. Insya Allah wasanam. Kurti doa ing karya ingolum matok kawesh mulla tu kundi. Insya Allah pada nunda mani kerjum bo ibda tanggalu papa. Keri beru apade kau mandur tanam. Insya Allah kurti bishengal matram. Adin Mumbai ibda paraya nak grahi kayaan. Alenggilum, sanam aitur itu ayang karya ngalak ke agum beran, ada dini da rahat agalum Allahu khairum marakatum rahmatun nalgatte, ngulu papi itu sammad pragaaya man, ibadeng ot bandit terlad Allahu khair nalgen grahikatte, abiyun niraya khatib ustada berigal, khatib ustada berigal, abiyun niraya Muhammad Sharif Sakaf ustada berigal, abiyun niraya Alhaj Sharif Madin ustada berigal. Perengger Naya, Gafur Hanif Ustaz Abergel, Sirajuddin Himami, Abdullah Musliyar, Ada Kamalullah Ustaz Anmar, Haydros Jumaat Tawali Ude, Kamiti Baraya Wahigal, Mutmu Miningal, Adu Bole, Gelfilullah Sahodar Anmar, Matulla Ude, Sehari Kena Sahai Kena Mutmu Miningal. Allahu Ellerikum Khairum Barakatum Rahmatun Nalgatte. Korcik Kasere Ulla Adu Mumbil An Algal Aringgil Mande Tikka Mumbil Miningal Aringgil Ma Mumbil. Kurcik mana yang terkini lagi sabda, sound kurcik yang lekut Allah berkat tak kat. Insya Allah, berita mana kurang matra me, samiya mana umbi lulu. Aduh, gundu, uribad, badit agalun dum parayan samiya lengan lulu. Kurcik bishenggal lek kulla, urib yatti nauta matra man agrahikan nadi. Urib pade jamaat ayah, pade urib padli istidhi yudna, urib berkat tak kat perta ini natil. Allah khairum berkatum rahmatum kori bari ceri jangan agrahikat eh, nadi aji gaya. Mutum miningal eh, pada corob subhanahu wa taala. Allah Rabb Al-Izzatan dan Nampu Dari Allah Wira Dari Umur Rabb. Nampu Padat Cubari Bali Kundaman Allah Huwan. Nampu Kelam Tanah Dum Allah Huwan. Nampu Kelam Tiri Cubo Gunna Dum Rabbi Lekan. Allah Subhanahu Wa Taala Yuda Adi Magalan Nampu Dari Allah Wira. Allah Nampu Dari Uda Mayan. Allah Ini Ku Syukur Jayaan. Parishud Quran Al Allah Subhanahu Wa Taala Nampu Dari Kalpi Kundaman Dadan. Hu Allah Al Khali Kul Bari Ul Musafir. له الأسماء والحسنى وربعد نل نل بيرغل ولا بدر شرب سبحانه وتعالى يعني نمك كولن نبنم نم سرتي جبنم نم ده شريرة تل آبشة ملا ده سرتي جوندري كون نبنم الله هو آن الله هو إنده وربعد سندر نامانغ لا نسماء والحسنى الله هو إنده تنو تنبد نامانغ الله كوادر إشتمل لا بيرغل آن 
പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്ന പേരുകളാണ് ആ പേരുകൾ വിളിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിനെ വിളിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ആരെങ്കിലും അള്ളാഹുവിനെ കൽബിന്റെ ഉള്ളറകളിൽ നിന്ന് അള്ളാ എന്ന് കൽബിന്റെ ഉള്ളറകളിൽ നിന്നൊന്ന് വിളിച്ചു പോയാൽ റസൂലുല്ലാഹി പറയുകയാണ് അള്ളാഹു മൂന്ന് തവണ എന്റെ അടിമ എന്നെ വിളിച്ചുവോ എന്റെ അടിമയുടെ വിളി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഉത്തരം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഒരറ്റ തവണ അള്ളാഹുവിനെ വിളിച്ചവർക്ക് മൂന്ന് തവണ അള്ളാഹു വിളിക്ക് ഉത്തരം ചെയ്യുമെന്ന് ഹബീബ് അലിഹി വസല്ലം തമ്പുരാനെ എന്ന് വിളിക്കുന്നതിനെ കാണും ഹൈറാണ് റബ്ബെ എന്ന് വിളിക്കൽ പടച്ചോനെ എന്ന് വിളിക്കുന്നതിനെ കാണും ഹൈറാണ് ഹാലിക്കെ എന്ന് വിളിക്കൽ കാരുണ്യവാനെ എന്ന് വിളിക്കുന്നതിനെ കാണും ഹൈറാണ് റഹ്മാനെ എന്ന് വിളിക്കൽ അതിന്റെ അതമും അങ്ങനെയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ പോലെ അതേ കോലത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് വിളിക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ സ്ഥാനമാണ് പടച്ചോനെ എന്ന് വിളിക്കലും ഹൈറാണ് പടച്ചറബ്ബെ എന്ന് വിളിക്കലും ഹൈറാണ് എല്ലാം ഹൈറാണ് പക്ഷേ ഇതിനേക്കാൾ എല്ലാം ഹൈറാണ് റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഹാലിക്കേ റഹീമേ എന്ന് അള്ളാഹുവിനെ വിളിക്കുന്നത് അള്ളാഹ് ഇഷ്ടമാണ് ഗർഭിണിയായ ഭാര്യയുടെ സുഖപ്രസവത്തിന് വേണ്ടി ഒരു മഹാനുഭാവന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പിഞ്ഞാണ മൈതാൻ കൊടുക്കുമ്പോ മൂന്ന് തവണ കൊണ്ടുവന്ന് പിഞ്ഞാണം കൊടുത്തിട്ട് മൂന്ന് പിഞ്ഞാണവും പൊട്ടിയപ്പോ ആ മഹാനുഭാവൻ പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പേരെഴുതുമ്പോ എന്റെ കൽബ് പൊട്ടുകയാണ് എനിക്കത് എഴുതാൻ പറ്റുന്നില്ല നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് പോ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ പ്രസവിച്ചു കാണും ആ സഹോദരൻ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുമ്പോ ഒന്നാമത്തെ തവണ ആ മഹാനുഭാവൻ പിഞ്ഞാണത്തിൽ സാണില് ബിസ്മില്ല എന്ന് എഴുതുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴാണോ പ്ലേറ്റ് പൊട്ടിയത് ആ സമയത്ത് വീട്ടിൽ ഭാര്യ പ്രസവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് അള്ളാഹുമായി ബന്ധമുള്ള കൽബുകളില്ലയോ അള്ളാഹുവിനോട് നമുക്ക് ബാധ്യതകളില്ലയോ നമ്മെ എല്ലാവരെയും പടച്ചു പരിപാലിക്കുന്ന അള്ളാഹു നമുക്കെല്ലാം നൽകുന്ന അള്ളാഹു നമുക്കെല്ലാ ഹൈറും നൽകുന്ന അള്ളാഹു നമുക്കെല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും നൽകിയ അള്ളാഹു അള്ളാഹു താല പറയുകയാണ് അവർക്ക് നമ്മൾ കാതിന്റെ കേൾവി നൽകിയത് നമ്മളാണ് കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച കൊടുത്തത് നമ്മളാണ് ഇതെല്ലാം അള്ളാഹു ഓരോന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ന എല്ലാം അള്ളാഹു ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ കാഴ്ച അള്ളാഹു ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ കേൾവി അള്ളാഹു ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതാണ് ഹറാമുകൾ കാണുന്ന കാഴ്ചകളാകരുത് സിനിമകൾ കാണുന്നവരാകരുത് ഹറാമിലേക്ക് നോക്കുന്നവരാകരുത് റസൂലുള്ള പറയുകയാണ് ഇച്ചക്കിൽ മഹാരും തക്കുന്ന ഹറാമുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നവനാകണം എന്നാലോ നീ വല്യ മഹാനാണ് നീ വല്യ ആബിദാണ് ഹറാമുകളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുന്നവരാകണം തെറ്റുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അബാധത്തുകൾ ചെയ്യുന്നവരാകരുത് സിനിമ കണ്ട് നിസ്കരിക്കുന്നവരാകരുത് കള്ളം പറഞ്ഞ് സതക്ക കൊടുക്കുന്നവരാകരുത് ഏതാണോ അള്ളാഹു നമ്മളിൽ നിന്ന് ഹൈർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവനാണ് അവൻ നല്ലത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നവനാണ് നമ്മെ അള്ളാഹു താല പടച്ചവനാണ് നമ്മളെല്ലാം അവനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകേണ്ടവരാണ് നമുക്കെല്ലാം തന്ന റബ്ബില്ലയോ ഒരു മഹാനുഭാവൻ തന്റെ നടന്നുകൊണ്ട് പോകുമ്പോ ഒരാള് ദുആ ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹുമാന്താതിൽ അള്ളാഹുവേ നീ നീതിമാന ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് നീ തോട്ടം കൊടുത്തില്ലേ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് നീ കൃഷി കൊടുത്തില്ലേ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് നീ ഭാര്യമക്കളെ കൊടുത്തില്ലേ എനിക്ക് തോട്ടമില്ല അല്ലാ എനിക്ക് കൃഷിയിടമില്ല അല്ലാ എനിക്ക് മക്കളില്ല അല്ലാ നീ നീതിമാനല്ലേ അല്ലാ എന്ത് നീതിയാണല്ലോ അതുവഴി നടന്നു പോകുന്ന മഹാനുഭാവൻ ചോദിക്കുകയാ അല്ല സഹോദര അല്ല ചെറുപ്പക്കാര ഇതെന്തു ദുയാണ് ഇതെന്തു ദുയാണ് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ധിക്കാരമാണോ ആ മനുഷ്യൻ പറയുകയാണ് അല്ല ഈ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു കൃഷി കൊടുത്തില്ലയോ വലിയ വലിയ വീടുകൾ കൊടുത്തില്ലയോ 
മക്കളെ കൊടുത്തില്ലയോ ഐശ്വര്യം കൊടുത്തില്ലയോ അള്ളാഹു എനിക്കൊന്നും തന്നില്ലല്ലോ അള്ളാഹു എനിക്ക് തോട്ടം തന്നില്ലല്ലോ അള്ളാഹു എനിക്ക് കൃഷി തന്നില്ലല്ലോ എന്ത് നീതിയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ നീതി ആ മനുഷ്യനോട് ആ മഹാൻ ചോദിക്കുകയാണ് അല്ല സഹോദര അള്ളാഹു നീ തന്നില്ലെന്നല്ലേ പറയുന്നത് നിനക്ക് തോട്ടമാണോ വേണ്ടത് ഞാൻ തരാം കൊട്ടാരമാണോ വേണ്ടത് ഞാൻ തരാം പെണ്ണാണോ വേണ്ടത് ഞാൻ കെട്ടിച്ചു തരാം എന്താണ് ആവശ്യമുള്ളത് അതെല്ലാം തരാം പക്ഷേ ഈ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് കാലില്ലാത്തവരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിന്റെ ഒരറ്റ കാല് മുറിച്ചു തരണം നിന്റെ ഒരു കാല് മുട്ടിൻ താഴെ മുറിച്ചു തരണം അങ്ങനെ തന്നാൽ നീ ചോദിക്കുന്നത് എന്തും ഞാൻ തരാലോ ഇവിടെ ഒരുപാട് കാലില്ലാത്തവരുണ്ട് ഒരുപാട് കൈയില്ലാത്തവരുണ്ട് ഒരുപാട് കണ്ണ് കാണാത്തവരുണ്ട് അവരെ പടച്ച റബ്ബല്ലേ നിന്നെ പടച്ചത് അവരെ പടച്ച അള്ളാഹു അല്ലേ നിന്നെയും പടച്ചത് അതുകൊണ്ട് നിന്റെ ഒരറ്റ കാലൊന്ന് മുറിച്ചു തരാമോ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ മറുപടി പറയുകയാണ് കാല് മുറിച്ചു തരാൻ പറ്റില്ലയ കാല് മുറിച്ചു തന്നിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ ഐശ്വര്യവാനായി ജീവിക്കാനാണ് കാല് മുറിച്ചിട്ട് എനിക്ക് വീട് കിട്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് അപ്പഴാ മഹാൻ ചോദിക്കുകയാണ് അല്ല മനുഷ്യ നീ അല്ലേ ചോദിച്ചത് അള്ളാഹു നീതിമാനല്ലേ എന്ന് അള്ളാഹു കാല് കൊടുക്കാതെ ഒരുപാട് ആളുകളെ പടച്ചില്ലയോ കൈ കൊടുക്കാതെ ഒരുപാട് ആളുകളെ പടച്ചില്ലയോ ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ പടച്ചില്ലയോ അതേ റബ്ബല്ലയോ നിന്നെയും പടച്ചത് അള്ളാഹു നിനക്ക് കാല് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അവൻ നിനക്ക് കൈ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അവൻ നിനക്ക് കണ്ണിൻ കാഴ്ച തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹു നീതിമാനല്ലയോ ചോദിക്കണ്ട സമയത്ത് അള്ളാഹ് ഷുക്കുറിന്റെ സുജൂത് ചെയ്തിട്ട് കാട്ടിലേക്ക് ഓടിപ്പോവുകയാണ് നിന്നോട് പൊറുക്കല്ലെ ചോദിക്കുകയാണ് നീ വല്ലാത്ത നീതിമാനാണ് അള്ളാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ ഓടിപ്പോവുകയാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ജാഫർ തങ്ങളുടെ കാലമുറിക്കപ്പെട്ട് രോഗശയ്യയിൽ കിടന്നിട്ട് ഡോക്ടർ കാലമുറിക്കാൻ വിദഗ്ധർ പറഞ്ഞപ്പോ കാലമുറിച്ച് വലിച്ചെറിഞ്ഞപ്പോ അലഹമില്ല അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ജാഫർ തങ്ങളോട് നാട്ടുകാർ ചോദിക്കുകയാ കൂട്ടുകാർ ചോദിക്കുകയാ അല്ല അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ജാഫർ തങ്ങളെ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ജാഫർ തങ്ങളെ എന്തിനാണ് കാല് മുറിക്കപ്പെട്ടിട്ട് അലഹമില്ല കാല് മുറിച്ചപ്പോൾ എന്തിനാഹുവിന് എന്തിനാട് എന്തിനാണ് അലഹമില്ല പറഞ്ഞത് അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ജാഫർ തങ്ങളുടെ മറുപടി അള്ളാഹു എനിക്ക് ഒരുപാട് നിയമത്തുകൾ ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് നിയമത്തുകൾ തന്നിട്ട് അതിലൊരു കാല് മാത്രമല്ലേ മുറിച്ചെറിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ മറ്റൊരു കാല് ബാക്കിയുണ്ടല്ലോ കൈകൾ ബാക്കിയുണ്ടല്ലോ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച ബാക്കിയുണ്ടല്ലോ ശരീരത്തിലെ സകലമാന സന്തോഷങ്ങളും ബാക്കിയുണ്ടല്ലോ ഇതെല്ലാം ബാക്കിയുണ്ടാഞ്ഞിട്ട് ഒരറ്റ കാല് മാത്രമല്ലേ മുറിക്കപ്പെട്ടത് അലഹമില്ല അലഹമില്ല എന്ന് ദിക്കറ് ചൊല്ലുകയാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ജാഫർ തങ്ങൾ ആരാരും കൂട്ടിനില്ലാത്തൊരു മഹാനുഭാവൻ ഒരു ടണ്ടിനകത്ത് കിടക്കുമ്പോ അതവിടെ യാത്ര പോകുന്ന മഹാരഥന്മാർ റിസാലത്തുൽ കുഷേരിയിൽ ഈ സംഭവം കാണാം അതുവഴി പോകുന്ന ആളുകൾ ആ മഹാനുഭാവന്റെ അടുത്ത് പോവുകയാണ് ഒറ്റക്ക് കടക്കുകയാണ് ഒരു വയസ്സായ മനുഷ്യൻ ടണ്ടിനകത്ത് പോകുമ്പോ അലഹമില്ല എന്ന ദിക്കറുകൾ ഉരുവിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളും രോഗത്തിലാണ് രക്തങ്ങളും ചലങ്ങളും ഒഴിക്കുകയാണ് കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ മനുഷ്യനാണ് അലഹമില്ല അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരെല്ലാം ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് 
കൊണ്ട് വല്ല സഹായവും വേണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ മഹാനുഭാവൻ കിടന്ന കടപ്പിൽ അവരോട് പറയുകയാണ് ഒരു സഹായം വേണം എനിക്കാരും കൂട്ടുകാരില്ല എനിക്കാരും ശുശ്രൂഷകർ ഇല്ല എനിക്കൊരു മകനുണ്ട് ആ പൊന്നുമോൻ പോയിട്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞു ഒന്നൊടുക്കാൻ വെള്ളത്തിന് കൊണ്ടുവരാൻ പോയതാണ് ഒന്നോയിൻ വെള്ളം കൊണ്ടുവരാൻ പോയതാണ് ആ പൊന്നുമോൻ തിരിച്ചു വരാതെ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളായി എന്റെ പൊന്നുമോനെ ഒന്ന് പരിധി തരാവോ എന്റെ പൊന്നുമോനെ ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചു തരാവോ ആ ചെറുപ്പക്കാരാ വഴി പോകുന്ന മഹാന്മാർ അവർ അങ്ങ് നടന്നു പോകുമ്പോ ഒരു പർവ്വതത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് വെച്ച് ആ വയസ്സായ രോഗശയിൽ കിടക്കുന്ന കണ്ണിൻ കാഴ്ചയില്ലാത്ത രോഗം മൂലം സങ്കടപ്പെടുന്ന ആ മനുഷ്യന്റെ പൊരറ്റ പൊന്നുമോൻ ഭാര്യയില്ല നാട്ടുകാരില്ല കൂട്ടുകാരില്ല മറുഭൂമിയിൽ ടണ്ട് കെട്ടി കഴിയുന്ന രോഗശയിൽ കഴിയുന്ന ആ മഹാനുഭാവനില്ലയോ ആ മഹാനുഭാവന്റെ പൊന്നുമോന് പുടിമൃഗം കടിച്ചു പറിച്ചു മയ്യത്താക്കിയിരിക്കുകയാണ് എന്ത് പറയാനാണ് വന്നിട്ട് അവിടെ വന്നിട്ട് ഈ കാര്യം മാവ സഹോദരനോട് ഉപ്പയോട് വിളിച്ചു പറയുമ്പോ ഉപ്പ പറഞ്ഞു അലഹമില്ല അല്ലല്ലേ കൊണ്ടുപോയത് അള്ളാഹുവിലെ കല്ലേ പോയത് സാരമില്ല അവിടെ വെച്ച ആ മനുഷ്യൻ കലിമ ഷഹാദത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറയുകയാണ് കണ്ടോ മുമ്മിന് എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളും അള്ളാഹുവിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തവക്കൽ തു അലല്ലാവക്കൽ തു അലല്ലാവക്കൽ തു അലല്ലാ തവക്കൽ അലല്ലാഹി അള്ളാഹുവിൽ ഭരമേൽപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു മതി എന്നല്ലേ ഖുർആൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ജീവിച്ചവരാണവർ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹാരഥന്മാർ സകലമാന പരീക്ഷണങ്ങളും കൂട്ടാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂട്ടുക സകലമാന പരീക്ഷങ്ങളങ്ങളും എല്ലാം ഏറ്റെടുത്തിട്ട് അള്ളാഹുവിൽ ഭരമേൽപ്പിച്ച് ജീവിച്ചവരാണവർ അവർക്ക് സങ്കടങ്ങൾ പ്രശ്നമായില്ല രോഗങ്ങൾ പ്രശ്നമായില്ല മറ്റുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പ്രശ്നമായില്ല ഒന്നും അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ഇബാദത്തിനതൊന്നും തടസ്സമായില്ല രോഗം വന്നിട്ടും അല്ലാടല്ല ധിക്രവർ മറന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കോലം നൽകിയ റബ്ബില്ലയോ ആ റബ്ബിലേക്കുള്ള മടക്കിപ്പോക്കാണ് അല്ലാടുള്ള ആ അല്ലാടുള്ള ബഹുമാനം കാത്തു സൂക്ഷിക്കലാണ് അള്ളാഹുവിനോട് മഹബത്ത് വെക്കലാണ് അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടലാണ് ഹൗഫുന്റെയും പ്രജായിന്റെയും ഇടയിൽ ജീവിക്കലാണ് എപ്പോഴും അള്ളാഹുവിനോടൊരു ഭയപ്പാടോടെ ജീവിക്കലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാന്മാർ ജുനൈദുൽ ബഗ്ദാദി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി അവരുടെ വാക്കുകൾ കാണാം വൽ മുഹിബ് അല്ലാനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾ അവനിക്ക് അവനല്ല വേണ്ടത് അവനെ വിട്ടിട്ട് അവൻ പടച്ചോലിലേക്കാണ് സകലവും ഏൽപ്പിച്ചത് മുത്തസിലും വിധിക്കറി റബ്ബിഹി എപ്പോഴും അല്ലാന്റെ ധിക്കറിലാണ് അവർ കഴിയുക എപ്പോഴും മസ്തുള്ള എപ്പോഴും ധിക്കറാണ് എപ്പോഴും ാണ് അള്ളാഹുരുള്ള ദിക്കറുകളിലാണ് അവരുടെ തിരക്ക് അള്ളാഹുരുള്ള സ്മരണകളിലാണ് അവരുടെ സകലവും അള്ളാഹുവിന് ദിക്കറ് ചൊല്ലുന്ന ആളുകളില്ലയോ കൗസല്ലാലമിനെ ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് ജലാലിയിലൂടെ റാത്തീബിലൂടെ കുത്തുബിയത്തിലൂടെ മഹാരഥന്മാരെ നമ്മൾ കൊണ്ടാടുന്നത് അവർ അള്ളാഹനെ ഓർത്ത ആളുകളായത് കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്ത ആളുകളില്ലയോ ക്യാമെന്നാള് വരെ അവരെ ഓർക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകൾ അള്ളാഹു അവരുടെ മനസ്സിൽ ഒരു മഹബത്തിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അവർ വല്ലതും പറഞ്ഞാൽ അത് അള്ളാഹുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണ് അവരുടെ സംസാരം അള്ളാഹുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് സംസാരത്തിൽ ഒരുപാട് അള്ളാഹനെ ഓർക്കുന്നവരാണ് സംസാരത്തിൽ അള്ളാഹ് നല്ല ഭരത്തിലുണ്ട് സംസാരത്തിൽ സുബഹാനുണ്ട് സംസാരത്തിൽ ഈഷ അല്ലയുണ്ട് സംസാരത്തിൽ 
ഇല്ലാവില്ലയുണ്ട് സംസാരത്തിൽ അള്ളാ എന്നുള്ള വിളിയാളമുണ്ട് ഒരു നൃത്തത്തിൽ നിന്നിരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അള്ളാ എന്ന് പറയാത്തവൻ അവൻ ഈ മാൻ കുറഞ്ഞവനാണ് ഒരു ഇരത്തിട്ടൽ നിന്ന് എണീക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അള്ളാ എന്ന് പറയാത്തവൻ ഈ മാൻ കുറഞ്ഞവനാണ് അവന്റെ കൽവ് കൊണ്ട് എപ്പോഴും അള്ളാഹുവിലേക്ക് നോക്കുന്നവനാണ് അവൻ അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നവനാണ് അവൻ അള്ളാന ഓർത്ത് കരയുന്നവനാണ് അവൻ ആരാരും കാണാതെ കണ്ണുനീലൊഴിപ്പിക്കുന്നവനാണ് അവൻ ചുട്ടുകൊള്ളുന്ന വെള്ളം കൽവ് പൊട്ടിയിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ കാഴ്ച വെക്കുന്നവനാണ് അവൻ അള്ളാന ഓർത്ത് കരയുന്ന ഒരാളും നരകത്തിന് അഹിലുകാറല്ല അള്ളാന ഓർത്ത് കരയുന്നവരാരോ അവർ നരകത്തിൽ കടക്കുന്നവർ അല്ലയല്ല മുലപ്പാലിൽ നിന്ന് കറന്നെടുത്ത പാൽ മുലയിലൂടെ അകിടിലൂടെ തിരിച്ചു പോയാൽ പോലും അള്ളാന ഓർത്തിട്ട് കരയുന്നവരാളും നരകത്തിൽ കടക്കുന്നവരല്ല മുഹമ്മദ് അള്ളാന ഓർത്തിട്ട് കരയുന്ന കണ്ണുനീര് വേണ്ടേ മുമ്മിന് അള്ളാഹു നമുക്ക് ചെയ്ത നിയമത്തുകൾ എത്രയാണ് നിങ്ങളെ ശരീരത്തെ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നില്ലയോ ശരീരത്തെ പറ്റിയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നില്ലയോ അള്ളാഹു തന്ന നിയമത്തുകളെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നില്ലയോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആറായിരം കിലോമീറ്ററുകൾ നീണ്ടു നടക്കുന്ന ഞാടി ഞരമ്പുകളുണ്ട് ഒരു ദിവസത്തിൽ എട്ടായിരം ലിറ്റർ രക്തം ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്യുന്ന സംവിധാനമുണ്ട് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ മാത്രം ഒരു ലക്ഷം മില്യൺ സെല്ലുകളുണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ണുകളിൽ മാത്രം ഇരുന്നൂറ് മില്യൺ സെല്ലുകളുണ്ട് ചെവിയിൽ മുപ്പതിനായിരം കോശങ്ങളുണ്ട് നമുക്കതാ നമ്മുടെ ബ്ലാഡറിൽ ആമാശയത്തിൽ ആയിരം മില്യൺ സെല്ലുകളാണുള്ളത് അതെല്ലാം വേണ്ട പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നാവിന്റെ മുകളിൽ മാത്രം ഒമ്പതിനായിരം കോശങ്ങളുണ്ട് അതങ്ങാനും ഉണ്ടാകേണ്ടതില്ലാതെ പോയാൽ ഇല്ലാതെ ആകേണ്ടത് നശിക്കാതിരുന്നു പോയാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ക്യാൻസർ രോഗികളാണ് കരളിൽ ക്യാൻസർ തൊണ്ടയിൽ ക്യാൻസർ വായയിൽ ക്യാൻസർ അങ്ങനെ പറയാറില്ലയോ അള്ളാഹു ആവശ്യമുള്ള കോശങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവനാട് വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് ഇത് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു തവണ പടച്ചു വിട്ടേക്കുകയല്ല മരിക്കുന്നത് വരെ അവൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സൃഷ്ടിപ്പ് നടത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള പടച്ചൊറപ്പിനെ ഓർത്തിട്ട് കരയുന്നവരാണ് മുമ്മിനീങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ പറ്റിയിട്ട് ഓർക്കുന്നവരാണ് അവർ മിണ്ടാതിരുന്നാൽ പോലും അവർ അള്ളാന ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് അവർ അള്ളാക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവർ അള്ളാന്റെ കൂടെയാണ് അവർ അള്ളാക്കുള്ളവരാണ് ജീവിതം അള്ളക്ക് വേണ്ടി പണയം വെച്ചവരാണ് അള്ളാന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി പണയം വെച്ചവരാണ് അവർക്ക് അള്ളാന്റെ പൊരുത്തമല്ലാതെ ഒന്നും ലക്ഷ്യമില്ല പെട്ടാൽ നിർവാഹമില്ലാതെ സമ്മതിക്കലല്ല അള്ളാന റബ്ബായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ടാൽ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് മഹാന്മാര് പറയുകയാണ് അള്ളാഹു നിനക്ക് ഓഹരി വെച്ച് തന്നതില്ലയോ അതുകൊണ്ട് നീ പൊരുത്തപ്പെട്ടാൽ മാത്രമാണ് നീ അള്ളാഹുവിനെക്കുള്ള പൊരുത്തമുള്ളവനാകൽ അവൻ നിന്റെ റബ്ബായി പൊരുത്തപ്പെട്ടവനാകണോ അള്ളാഹു നിനക്ക് തന്നത് കൊണ്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ടേക്കണം ഭാര്യയോ മക്കളോ കുടുംബങ്ങളോ തോട്ടമോ സൗന്ദര്യമോ അള്ളാഹു നിനക്ക് തന്നത് എന്താണ് അത് നീ പൊരുത്തമുള്ളവനാണോ അതിൽ നിനക്ക് സന്തോഷം 
സന്തോഷമാണോ അതിൽ നിനക്ക് റാഹത്താണോ അതിൽ നിനക്ക് അൽഹന്ദുലില്ലയാണോ എന്നാൽ നീ അള്ളാന റബ്ബായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നവനാണ് ഹൈറും ഷറും അള്ളാന്റെ ബക്കലിൽ നിന്നാണ് രോഗം തരുന്നവനും അവനാണ് ആരോഗ്യം തരുന്നവനും അവനാണ് സമ്പത്ത് നൽകുന്നവനും അവനാണ് ദാരിദ്ര്യം നൽകുന്നവനും അവനാണ് എല്ലാം റബ്ബ് തരുന്നതാണ് സ്ഥാനമാനങ്ങൾ തരുന്നവനും അവനാണ് ഇസ്സത്ത് നൽകുന്നവനും അവനാണ് ഇസ്സത്ത് കേട് നൽകുന്നവനും അവനാണ് ആ സകലവും നീ അള്ളാന്റെ പൊരുത്തത്തോട് കൂടെ സ്വീകരിച്ചു പോയാ അവൻ ആരാന്നറിയോ അവനാണ് തക്കുന്നഗ്നാസ് അങ്ങനെ നീ പൊരുത്തപ്പെട്ടാൽ നീയാണ് ഏറ്റവും വലിയ മുതലാളി നാളെ മഷറയിൽ രാജാക്കന്മാരുടെ കിരീടം വെച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നൊരു കൂട്ടരുണ്ട് അവരാരാണ് ഉമ്മമാരെ അവരാരാണ് രക്ഷിതാക്കളെ അല്ല കൊടുത്തത് കൊണ്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ട ആളുകളാണ് നിന്റെ വീട് നിന്റെ എല്ലാം എല്ലാം ഓരോന്നും എണ്ണിപ്പറയാൻ സമയമില്ല എല്ലാം റബ്ബ് തന്നത് കൊണ്ട് നീ പൊരുത്തപ്പെട്ടവനാണോ നിനക്ക് സ്ഥാനമാനം നൽകുന്നവനവനാണ് നിനക്ക് ആരോഗ്യം നൽകുന്നവനും അവനാ അതുകൊണ്ടല്ലാന്റെ പൊരുത്തമല്ലാതെ ഇന്ന സ്വലാത്തി ഒനുസുഖി മഹിയായമാത്തി എല്ലാം റബ്ബിനാണെന്ന് പറയുന്ന മുത്തു മുമ്മിനിങ്ങളെ സ്ഥാനമാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രശ്നം വെക്കരുത് നാടുകളിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാകരുത് ജമാത്തുകളിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാകരുത് അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളികളോട് കളിച്ചു പോകരുത് നാട്ടിൽ അസമാധാനത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകരുത് ആരെ കൊണ്ടും ഉണ്ടാകരുത് എവിടെയും ഉണ്ടാകരുത് അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയുമായി ഏറ്റുമുട്ടിയവർ വിജയത്തിലെത്തിയിട്ടില്ല അള്ളാന്റെ മദറസ്ദീനിന്റെ മദറസകളുമായി ഏറ്റുമുട്ടിയവർ ആലിമാണെങ്കിലും എലിയ കൊമ്പനാണെങ്കിലും ആരും വിജയത്തിലെത്തിയിട്ടില്ല അവരെ കുടുംബ പരമ്പരക്ക് ശാപമാണ് ജമാത്തിന്റെ ഐക്യത കാത്തു സൂക്ഷിക്കണേ മൊമ്മിനെ കുടുംബത്തിന്റെ ഐക്യം കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം മൊമ്മിനെ ഉമ്മ വാപ്പാരുടെ പൊരുത്തം കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം മൊമ്മിനെ ഇതെല്ലാം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അള്ളാന്റെ പൊരുത്തത്തിനല്ലാതെ വാഴ്ന്നു നടത്തരുത് അള്ളാന്റെ പൊരുത്തത്തിനല്ലാതെ പള്ളിയുടെ ഹിതമത്തെടുക്കരുത് അള്ളാന്റെ പൊരുത്തത്തിനല്ലാതെ കമ്മിറ്റി മെമ്പറാവരുത് അള്ളാന്റെ പൊരുത്തത്തിനല്ലാതെ സംഘടനകളുടെ മെമ്പർമാരാവരുത് അള്ളാന്റെ പൊരുത്തത്തിനല്ലാതെ സോഷ്യൽ വർക്ക് നടത്തരുത് അള്ളാന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടിയല്ലാതെ നീ എന്ത് ചെയ്താലോ അള്ളാഹു പറയുന്നത് ജനങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പേരിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാം നീ ചെയ്തു പോയോ വയലെന്ന നരകമാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് മുമ്മിനെ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളികൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് മദ്രസകൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് ഒരു ഒരു കാരണവശത്താലും എല്ലാ വയലിന് പോയിടത്തും ഞാൻ പറയുന്നൊരു വിഷയമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളികളോടുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ വേണ്ട അള്ളാന്റെ പള്ളിയിൽ പള്ളിയിൽ നീ പറയുന്നത് സത്യമാകാം നീ പറയുന്നത് ശരിയാകാം പക്ഷേ പള്ളിയിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ വേണ്ട പരിസരത്ത് വച്ചപ്പാട് വേണ്ട മീറ്റിംഗുകളിൽ കുഴപ്പം വേണ്ട അതില്ലാണ്ട് അള്ളാന്റെ പൊരുത്തത്തിനാണോ ഉള്ളത് അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചാലേ രക്ഷയുള്ളൂ അള്ളാക്ക് ശുക്കർ ചെയ്യണം മുമ്മിനിങ്ങളെ നമുക്കെല്ലാം തന്നതവനാണ് തരുന്നതവനാണ് പോകേണ്ടതവനിലേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുമായുള്ള ബന്ധം അള്ളാഹുമായുള്ള ബന്ധം ഉറപ്പാക്കിയിട്ട് നിസ്കാരം കൃത്യനിത്തയുള്ള ആളുകളായിട്ട് കൃത്യനിഷ്ഠതയുള്ള ആളുകളായിട്ട് നോമ്പ് ബാക്കിയുള്ളവർ കല വീട്ടിയിട്ട് സക്കാത്ത് ബാക്കിയുള്ളവർ കൊടുത്ത് വീട്ടിയിട്ട് അല്ല അടുള്ള സകലമാന ഹക്കുകളോ വേണ്ടതുപോലെ ചെയ്തിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരാകണം അള്ളാഹുവേ 
നിന്നോടുള്ള മഹബത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അള്ളാന്റെ ഖുർആാനുമായുള്ള ബന്ധം നമ്മൾ വിച്ഛേദിക്കുകയാണോ ഖുർആൻ ഓതാൻ സമയമുണ്ടോ ഖുർആാനെ പറ്റിയിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ സമയമുണ്ടോ കഴിഞ്ഞ റമലാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടിന്ന് വരെ ഒരു ഹത്തം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടോ റമലാനിൽ തുടങ്ങിയ ഹത്തം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ടോ അള്ളാന്റെ ഖുർആൻ അഹ്ലുൽ ഖുർആാനും മഹ്ലുള്ള ഹക്കിം തങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം ഖുർആൻ ഓതുന്ന ആളുകൾ ഖുർആൻ പഠിക്കുന്ന ആളുകൾ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആലിമീങ്ങൾ അവർ അള്ളാന്റെ ആളുകളാണ് അവർ അള്ളാന്റെ ആളുകളാണ് അവരുടെ നോട്ടം അള്ളാഹു ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് ഖുർആൻ ഓതണേ മുമ്മിനീങ്ങളെ ിൽ നിങ്ങൾ ഓതുന്ന ഖുർആൻ വരും ഷഫി അല്ലെ അസ്ഹാബിഹി ഓതുന്നവർക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യാൻ ഷഫായത്ത് ചെയ്യാൻ ഖുർആൻ വരുമെന്ന് മുഹമ്മദ് അലിഹി വസ്ല്ലം ഇമാം മുസ്ലിം സഹീൽ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസാണ് കാറിൽ യാത്ര പോകുമ്പോ അടിച്ചു വെച്ചിട്ടല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരെ പോകേണ്ടത് ഉമ്മിനെ വയലിന്റെ അനൗൺസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോ മ്യൂസിക് പാട്ടുകൾ വെച്ചിട്ടല്ല അനൗൺസ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് വയല് നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പള്ളികളിൽ വെക്കേണ്ട പാട്ട് മ്യൂസിക് പാട്ടുകളല്ല അല്ല പൊരുത്തപ്പെടൂല പടച്ചൊറപ്പ് ഇഷ്ടപ്പെടൂല മ്യൂസിക്കിന് ഹലാലാണെന്ന് ബാധിക്കുന്നൊരു കൂട്ടം ക്യാമന്നാളിൽ വരാറുണ്ടെന്ന് ഹബീബ് റസൂലുല്ലൂന അവർ ഇതൊക്കെ ഹലാലായിട്ട് ബാധിക്കുന്നവർ അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടം വരാനുണ്ട് സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ വാഹനത്തിൽ യാത്ര പോകുമ്പോ അള്ളാഹു നൽകുന്ന അനുഗ്രഹമല്ലയോ സുബഹാനല്ലും ചൊല്ലിയിട്ട് യാത്ര പോകുമ്പോ ഫ്ലൈറ്റ് ഒന്ന് പൊങ്ങുമ്പോ പേടിയുണ്ട് പിന്നെ ഫ്ലൈറ്റ് ശരിയായി പോകാൻ തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ വയസ്സായ കാക്ക പോലും അടിച്ചു കുത്തിയിട്ട് ചെവിയിൽ കുത്തിയിട്ട് പാട്ട് കേൾക്കുകയാണ് മ്യൂസിക് കേൾക്കുകയാണ് ഹറാം കാണുകയാണ് സിനിമകൾ കാണുകയാണ് അനാവശ്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ് തിന്മകളിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ് ഉമ്മാ സഹോദര സഹോദരി യാത്ര പോകുമ്പോ പാട്ട് വെച്ചിട്ടല്ല പോകേണ്ടത് കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പോ മ്യൂസിക്കിന്റെ പാട്ടല്ല വേണ്ടത് സിയാറത്ത് ടൂറ് പോകുമ്പോ മാപ്പിള പാട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള യാത്രകളല്ല വേണ്ടത് അല്ല പൊരുത്തപ്പെടാത്തതാണ് സ്കൂൾ ഡേകളുടെ പേരിൽ നടക്കുന്ന മോശങ്ങൾ തിന്മകൾ ഹറാമിയത്തുകൾ കൂട്ടുനിക്കരുത് ചെറുപ്പക്കാരെ ഉമ്മിനിങ്ങളെ കൂട്ടുനിക്കരുത് അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടില്ല ഈ മക്കൾ നാളെ ഉമ്മാനെ ഉപ്പാന നരകത്തിലെറിയുന്ന മക്കളാകാം പള്ളിയുടെ കമ്മിറ്റി മെമ്പർമാർ സ്കൂൾ ഡേകളിലും അവിടെ മെമ്പർമാരാണ് അതിന്റെ സജീവ പ്രവർത്തകരാണ് ഇവിടെ നല്ല സകല ഇടങ്ങളിലും അങ്ങനെയാണ് ഉമ്മാ വയലിൽ വരുന്ന ഉമ്മ തങ്ങൾ പാപ്പാന്റെ ദ്വാക്ക് കാത്തിരിക്കുന്ന ഉമ്മ ഇതുപോലെ പർദ്ദയിട്ടിട്ട് തസ്ബീഹു മാല പിടിച്ചിട്ട് സ്കൂളിന്റെ മുറ്റത്തിരുന്നിട്ട് ഹറാമിന് വേണ്ടി നീ കാത്തു നിൽക്കുമ്പോ പൊന്ന് മക്കൾ പാട്ട് പാടിയിട്ട് എ ഗ്രേഡ് കിട്ടിയപ്പോ ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പുകളിൽ സന്തോഷം കൊണ്ടാടിയ പെങ്ങള് നിന്റെ പൊന്നുമോളുടെ വസ്ത്രം മഴിഞ്ഞിട്ട് നിന്റെ പൊന്നുമോളെ നഗ്നയാക്കിയിട്ട് പച്ചയായ വ്യഭിചാര ശാലകളിൽ കൊണ്ടുപോയി കടത്തുന്നതിനെ കാണും കടുപ്പമാണ് നിന്റെ പൊന്നുമോ അവിടെ തുള്ളിച്ചാടിയത് അവിടെ ഡാൻസ് കളിച്ചത് അവിടെ പാട്ട് പാടിയത് തിന്മകളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കണം മുമ്മിനെ യാത്ര പോകുമ്പോ ഖുർആൻ കേട്ടുകൊണ്ട് പോവുക കണ്ടില്ലേ കേട്ടില്ലേ അറിഞ്ഞില്ലേ മുമ്മിനെ ഫ്ലൈറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നൂറ്റി അമ്പത് ചില്ലാന ആളുകൾ എല്ലാം എല്ലാം എല്ലാരും മരിച്ചു പോയില്ലയോ ഒറ്റയടിക്ക് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ഫ്ലൈറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സകല ആളുകളോ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതോളം യാത്ര 
ജീവനക്കാരും ഫ്ലൈറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റുള്ളവരും എല്ലാരും ഒറ്റയടിക്ക് മരിച്ചു പോയില്ലയോ നമ്മള് ഫ്ലൈറ്റിൽ യാത്ര പോകുന്നവരല്ലേ ശബ്ദം ശവിക്കുന്ന പ്രവാസികളെ അള്ളാഹുവിന്റെ അത്ഭുതമാകുന്ന ദൃഷ്ടാന്തമാകുന്ന ഫ്ലൈറ്റിൽ യാത്ര പോകുമ്പോ അവിടെയും തിന്മ ചെയ്യുമ്പോ അള്ളാഹു മുസീബത്തുറക്കിയാൽ പിന്നെ അള്ളാഹ് വിളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല പിന്നെ അള്ളാഹു അക്ബർ വിളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല പിന്നെ മാരക വിഷമങ്ങൾ വന്നിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹനെ വിളിച്ചിട്ട് ഫലമില്ലെന്നല്ല പറയുന്നത് തിന്മകളിൽ അകപ്പെട്ട് അള്ളാഹന്റെ അരാബ് വന്നാൽ പിന്നെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ ഒരാൾക്കും കൺട്രോൾ ഇല്ല നൂറ്റി അമ്പത് ചില്ലാന ആളുകൾ ഒറ്റയടിക്ക് ഫ്ലൈറ്റിൽ മരിച്ചത് നമുക്ക് പാഠമാണ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ളതാണ് അള്ളാഹനെ ഓർക്കാനുള്ളതാണ് അവസരം കിട്ടുമ്പോ തെറ്റിലകപ്പെടരുത് എന്നുള്ളതിൽ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവുകളാണ് അതുകൊണ്ട് മുമ്മിനെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ ഓതുന്ന ആളുകൾ ഉമ്മാ മനസ്സിന് സമാധാനം വേണോ ഓതിയാൽ തീരാത്ത സമാധാനമാണ് എന്തോ ഒരു സമാധാനമാണ് എന്തോ ഒരു സന്തോഷമാണ് അതുപോലെ വാക്കിയ സൂറത്തോതിയാൽ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ വാക്കിയ സൂറത്തോതണേ വല്ലിമോഹാലാദക്കോ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നിങ്ങൾ വാക്കിയ സൂറത്ത് പഠിപ്പിക്കണേ മുഹമ്മദ് സൂറത്തോതുന്ന ആളുകൾ ഹാക്കി മുദ്രിക്കുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം അവർക്കൊരിക്കലും ദാരിദ്ര്യം വരില്ല ഒരാളുടെ മുമ്പിലും കൈനീട്ടണ്ട ഗതികേട് വരൂല ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ച മഹാനുഭാവനോട് സുസ്മാന്തങ്ങൾ പറയുകയാണല്ല മഹാ നിങ്ങൾ മരിച്ചു പോവുകയാണല്ലോ ഒരുപാട് പെൺമക്കളല്ലേ ഉള്ളത് അവർക്ക് വേണ്ടി പൊതുമുതലിൽ നിന്ന് സ്വത്ത് തരട്ടെയോ സമ്പത്ത് കൊടുത്തയക്കട്ടെയോ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവിടത്തെ മറുപടിയാണ് വേണ്ട മീറുൽ മുമ്മിനീൻ വേണ്ട എന്റെ പൊന്നുമക്കൾക്ക് ഞാൻ വാക്കിയ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ മക്കൾക്ക് ദാരിദ്ര്യം എത്തില്ല അവർക്ക് ഞാൻ വാക്കിയ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ വാക്കിയ സുറത്തോതുന്നവരാണ് ഉമ്മമാര് കബറിന്റെ അരാവിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനോ ദുനിയാവിൽ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനോ വാക്കിയ സൂറത്ത് കാരണമാകുന്നതാണ് വാക്കിയാവോതണെ മുമ്മിനെ കച്ചവടത്തിൽ പറക്കത്തുണ്ടാകാൻ കൃഷിയിൽ പറക്കത്തുണ്ടാകാൻ കുടുംബത്തിൽ പറക്കത്തുണ്ടാകാൻ മുൽക്ക് സൂറത്ത് ആദത്താക്കണം മുമ്മിനിങ്ങളെ കൽബ് ശുദ്ധമാകാൻ സൂറത്ത് യാസീൻ ആദത്താക്കണം മുമ്മിനിങ്ങള് ആട്ട് സംബന്ധമായ രോഗമുള്ളവർ ആട്ട് സംബന്ധമായ വിഷമമുള്ളവർ അലം നഷറഹിലൊക്കെ സ്വതർക്ക് ഈ സൂറത്ത് ആദത്താക്കണം മുമ്മിനിങ്ങൾ ഉമ്മമാർ സഹോദരന്മാർ വെറും നല്ല നല്ല തേനിൽ മന്ത്രിച്ചിട്ട് ആരാതി രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ അലം നഷറഹ് ഓതിയിട്ട് കുടിക്കുന്ന അത് ഏറ്റവും വലിയ ാണ് തിബിൽ ഒരുപാട് മഹത്വങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അലം നഷറഹ് നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചു ഓതുന്ന ആളുകൾക്ക് ഹാട്ട് സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളെ വരികയില്ല അതുകൊണ്ട് അലം നഷറഹ് അള്ളാന്റെ സഹായം കിട്ടാൻ പടച്ചുറബിന്റെ സഹായം കിട്ടാൻ വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ സൂറത്താണ് ഒരുപാട് ഓതുക മുമ്മിനിങ്ങളെ ഒരുപാട് ഖുർആൻ ഓതുക വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ ഷെയ്താനിന്റെ ഷെയ്ത്വാനിന്റെ ഉപദ്രവമുണ്ടോ കടപ്പിന്റെ ഉപദ്രവമുണ്ടോ പോക്കിന്റെ ഉപദ്രവമുണ്ടോ അൽബക്കറ സൂറത്തോതൽ നല്ലതാണ് അൽബക്കറ സൂറത്തോതുന്ന വീട്ടിൽ നിന്ന് ഷെയ്ത്താനോടി ഒളിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് ഓതാൻ പറ്റാത്തവരാണെങ്കിൽ അറിയാത്തവരാണെങ്കിൽ അദ്ദാദിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഓതുന്ന അൽബക്കറയുടെ ആദ്യവും അവസാനവും ആ അദ്ദാദിന്റെ തുടക്കത്തിൽ അദ്ദാദ് തന്നെ ചെല്ലിയാൽ ഹൈറാണ് അത് ചൊല്ലുന്ന വീട്ടുകളിൽ ഷെയ്ത്വാനിന്റെ ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകൂല ഷെയ്ത്വാനിന്റെ ഷറുകൾ ഉണ്ടാവുകയില്ല അള്ളാഹുവെ നീ കാക്കണേ അള്ളാ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും പറഞ്ഞ് മന്ത്രവാദികളെയല്ല സമീപിക്കേണ്ടത് മന്ത്രവാദികളിൽ പരിഹാരമില്ല അള്ളാഹുവിലാണ് പരിഹാരമുള്ളത് അള്ളാഹു 
ولا راد لما قليت ولا ينفوذ الجد منك الجد الله من الترن يد مندر ما ديني سمي بجالم ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ ഇട്ടെറിഞ്ഞു പോയതിന് അറുപതിനായിരം ചോദിച്ചിട്ട് മന്ത്രവാദി എഴുപത് ചോദിച്ച് തപ്പിപ്പെറുക്കിയിട്ട് അറുപത് കൊടുത്തിട്ട് നിന്റെ ഭാര്യ ഇപ്പോ വരും നീ ആ പോയ വീട്ടിൽ പോയി കിടക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദിവസങ്ങൾ കാത്തിരുന്നിട്ട് ഇവന്റെ അറുപത് പോയി എന്നല്ലാതെ ഭാര്യ വന്നില്ല അന്യ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടിയ ഭാര്യ വരാൻ മന്ത്രവാദികളെ സമീപിച്ചത് തന്നെ തെറ്റുകാട് ഏതുമാകട്ടെ പണം വാങ്ങിയിട്ട് അവിടെ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആയിരങ്ങളും ലക്ഷങ്ങളും വാങ്ങുകയാണ് ഈ മന്ത്രവാദികൾ എല്ലാരും ബുദ്ധിമുട്ടിലുള്ള കാലമാണ് എല്ലാരും പ്രതിസന്ധിയിലാണ് എല്ലാരും സാമ്പത്തിക പ്രശ്നത്തിലാണുള്ളത് ഞാനും നിങ്ങൾ എന്നല്ല സകല കച്ചവടക്കാരും സാമ്പത്തിക പ്രശ്നത്തിലാണ് ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് ബേജാറിലാണ് എവിടെ മന്ത്രവാദിയുടെ അടുത്തും പോകണ്ട കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞ് അള്ളാഹു റാഹത്താക്കി തരും ആര് പോയാലും ഏത് മന്ത്രവാദിയും പറയുന്ന ഒറ്റത് കയ്യിലേക്ക് എത്തുന്ന ബായിക്ക് എത്തുന്നില്ല ആരെ വായിൽ ആര് മന്ത്രവും ഓന്റെ ബായിക്ക് എത്താത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ പണി തുടങ്ങിയത് ഓനും മുന്നെ വേറെ കച്ചവടം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു മിഞ്ഞാണ് മിഞ്ഞാണ് വാട്സപ്പിൽ കണ്ടു പയ്യ കച്ചവടം ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്നവനിക്ക് കച്ചവടം ഇല്ലാതെയായി പോത്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോ പിടിക്കുന്ന അതത്തായി പ്രശ്നമായി അവസാനം അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് കമീസ് ഇട്ട് തൊപ്പിയിട്ട് പച്ച ഷാളിട്ട് ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് ഇസ്മിന്റെ തങ്ങളായി മാറി ഇന്നാലില്ല മഹാദല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സമുദായത്തെ വഞ്ചിക്കുന്നവരുണ്ട് ഒരു മന്ത്രവാദിയിലും നിന്റെ ജീവിതം നീ അർപ്പിക്കരുത് ഉമ്മാ സങ്കടങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മന്ത്രവാദികളെ സമീപിക്കരുത് പ്രത്യേകമായി സയ്യിദന്മാർ അവരോട് ദ്വാരപ്പിക്കണം അവരിൽ നിന്ന് ഓതി ഊതിയിട്ട് വാങ്ങണം സ്വാലിഹീങ്ങൾ ഔലിയാക്കൾ അമ്പിയാക്കൾ അവരെ തവസുലാക്കണമൊക്കെ വേണം ഹൈറാണ് പറക്കത്താൻ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ കിലോമീറ്ററിന്റെ കല്ലിട്ട പോലെ മക്കത്തുനിന്ന് വന്ന മുക്കത്തുനിന്ന് വന്ന ദ്വീപുന്ന് വന്നേന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിലോമീറ്ററിന്റെ കല്ലിട്ടത് പോലെ പൊരുത്തം കിട്ടലാണ് ഒരു ജാതി പൊരുത്തം കിട്ടലാണ് നല്ലവരുണ്ടാകാം ഇല്ലെന്നല്ല പറയുന്നത് ഈ അടുത്തൊരു മനുഷ്യന്റെ ഉറുക്ക് ഉറുക്ക് കണ്ടതായിട്ട് വാട്സപ്പിൽ ഒരു സഹോദരൻ പറഞ്ഞു ഉറുക്ക് പൊട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ണട നാട് ഡം ഡമാ ഡിം ഡിമാ എന്ന് എഴുതി കൊടുത്ത ഉറുക്കിനാണ് ആയിരം റുപ്യ വാങ്ങിയത് ആയിരം റുപ്യ കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ച ഉറുക്കിൽ എഴുതിയത് കണ്ണട നാടു എന്നുള്ളതാണ് വേറെന്ത് ഇതാൻ അവനിക്കറിയോ നാപ്പതിനായിരം ഉറുപ്പികക്ക് സിഹ്റബാത്തിലാക്കാണ് പറഞ്ഞ വയസ്സങ്കാക്കയ പള്ളിയിലെ ഹത്തീബ് സ്ഥാത് പോയി പിടിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഫാത്തിഹ ഓതാൻ അറിയുന്നില്ല ഫലക്കോതാൻ അറിയുന്നില്ല അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ചെന്ത് ചെയ്തു അലിഫ് ബാഹ് മൂന്നക്ഷരം അറിയാം അദ്ദേഹത്തിന് വേറെ ഒന്നും അറിയില്ല ഇത് ബൽഡ്രിക്കലി എഴുതിയിട്ട് ബാത്തിലാക്കാൻ നാൽപ്പതിനായിരം ഉറുപ്പിക ചോദിച്ചവനാണ് ഒരു ഫാത്തിഹ ഓതി അരക്കാൻ അറിയില്ല ഒരു ഫലകോതിയിട്ട് മന്ത്രിക്കാൻ അറിയില്ല ഇവനാണ് ബൽഡ്രിക്കയിൽ അലിഫ് ബാഹ് താഹ് മൂന്നക്ഷരം എഴുതിയിട്ട് നാൽപ്പതിനായിരം ഉറുപ്പിക്ക് സിഹിർ ബാത്തിലാക്കാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ചതിവുകൾ കൂടുതലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനോതൽ പരിഹാരമാണ് ഈമാനുണ്ടോ അള്ളാഹുൽ വിശ്വാസമുണ്ടോ ഖുർആൻ നിനക്ക് പരിഹാരമാണ് അള്ളാന്റെ ഖുർആൻ നിനക്ക് പരിഹാരമാണ് ഖുർആാനിൽ പരിഹാരമില്ലാത്ത ഒരു പ്രശ്നവും അള്ളാഹു കിയാമൻ നാൾ വരെ ഇറക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏതൊരു പ്രശ്നത്തിനും അള്ളാന്റെ ഖുർആാനിൽ പരിഹാരമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഖുർആൻ ഒരുപാട് ഓതുന്നവരാകണം മുമ്മിനെ കബറെത്തിയിട്ട് ശിഷ്യ പ്പെടാൻ വേണ്ടി നായ പോലോത്ത ജീവി വന്നപ്പോ ഓടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന സുന്ദരനായ സുമുഖനായ ചെറുപ്പക്കാരനോട് മന്നന്താനി ആരാണ് ആരാറില്ലാത്ത കബറിൽ എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വന്ന നീ ആരാണ് നായ പോലോത്ത വല്ലൊരു ജീവി വന്ന് കടിച്ചു പറിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വന്ന നീ ആരാണ് ആ വന്ന സുന്ദരനായ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയാട് അനസവാബ് സൂറത്തിൽ കഹഫ് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും നീ മുടങ്ങാതെ ഓതിയ അൽ കഹഫ് സൂറത്തില്ലയോ അതിന്റെ പ്രതിഫലമാണ് ഞാൻ ലാത്ത കഹഫ് നീ പേടിക്കേണ്ടതില്ല ഇനിയുമായി വരെ ഞാൻ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നീ ഒന്നും പേടിക്കേണ്ടതില്ല എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും മുടങ്ങാതെ ഓതിയ അൽ കഹഫ് അതോതാൻ നമുക്ക് സമയമുണ്ടോ പള്ളിക്ക് വന്നാൽ പോലും ചില പഹയന്മാർ പള്ളിയുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് അവിടെയും വാട്സപ്പ് ചെറുപ്പക്കാർ പള്ളിയുടെ മുറ്റത്ത് വന്നിട്ടും പബ്ജി കളിക്കുകയാണ് ചെറുപ്പക്കാർ പള്ളിയുടെ മുറ്റത്ത് വന്നിട്ടും വാട്സപ്പിലാണ് ഫേസ്ബുക്കിലാണ് 
ചില വയസ്സുള്ള കാക്കാർ വന്നിട്ട് അള്ളാന്റെ പള്ളിന്റെ മുറ്റത്ത് വന്നിട്ട് അള്ളാന്റെ പള്ളിക്ക് പുക അളക്കുകയാണ് അള്ളാന്റെ പള്ളിക്ക് പുക അളക്കുന്ന ഹത്തീബ് ഉസ്താദിന് മന്ത്രി ചുറ്റൂതുകയാണോ അതല്ല ആകാശം പൊളിപ്പിക്കുകയാണോ ഈ ഹലാക്ക് പിടിച്ച വീടി വലിച്ചിട്ട് അവളിന്റെ പക്കത്തിടുന്നവർ ജുമാക്ക് വന്നിട്ട് പള്ളിയുടെ മുറ്റത്തിരുന്ന് വീടി വലിച്ച് പള്ളിയിലേക്ക് ഊതുന്നവർ സൂക്ഷിക്കണം മുമ്മിനെ ഈ പള്ളിക്കാട്ടിലാണ് നിന്നെ നാളെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാൾ കൊണ്ടുവന്ന വെക്കാനുള്ളത് ഉപ്പാപ്പാന്റെ കബറിന്റെ മുകളിലേക്ക് വീടിന്റെ കുറ്റി വലിച്ചെറിഞ്ഞ് എന്തൊരു തോന്നിവാസങ്ങളാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയോട് ആദരവ് വേണം മുമ്മിനെ അള്ളാന്റെ ഖുർആാൻ ഓതുന്നവരാകണം ആദ്യം പള്ളിയിൽ വന്ന് അവസാനം പള്ളിയിൽ നിന്ന് പോകുന്നവനാണ് മുമ്മിൻ അവസാനം വന്ന് ആദത്താക്കി ആദ്യം എണീറ്റ് പോകൽ ആദത്താക്കുന്നവനാണ് മുനാഫിക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും തിരക്കിന് പോകുന്നവരെ പറ്റിയല്ല എപ്പോഴും തിരക്കിന് പോകേണ്ടവരല്ല വപുത്തകവും ജുമാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഔദാര്യം ചോദിക്കേണ്ടതാണ് ജുമാ വെള്ളിയാഴ്ച ഉത്തരമുള്ള സമയമാണ് അതുകൊണ്ട് മുമ്മിനെ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഖുർആൻ അത് പരകുടിയാകുമ്പോ കൊണ്ടുപോയി അലമാറയിൽ വെക്കാൻ മാത്രമുള്ളതല്ല ഖുർആൻ ഖുർആാൻ ഒരുപാട് ഓതണം ഉമ്മമാർ മാരി വീഷായിന്റെ ഇടയിൽ സുബഹിയുടെ സമയത്ത് ഖുർആൻ ഓതുന്നത് ആരത്താക്കണം ഒരുപാട് പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഫാത്തിഹകൾ യാസീനുകൾ മുൽക്കുകൾ ഒരുപാട് ഓതണം അള്ളാഹുവെ ഖുർആാനിന്റെ ഷഫായത്തിന്റെ ഹലികാറിൽ ഞങ്ങളെ നീ പൊടുത്തണം അല്ലാ അതുപോലെ മൂന്നാമതായിട്ട് ബാധ്യതയുള്ളത് നമ്മുടെ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളാണ് അല്ല കഴിച്ചാൽ പിന്നെ റസൂലാണ് അതിന്റെ ഇടയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമാകുന്ന റസൂലുല്ലാക്ക് ഇറക്കിയ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ജീവിത ചര്യകൾ അള്ളാഹു അലിമങ്കാനയർ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അങ്ങ് പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിൽ നമുക്ക് നല്ല ഉത്തമമായ മാതൃകയുണ്ട് ആ മാതൃക കൊണ്ടു നടക്കുന്നവരാകണം നമ്മൾ നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടും മരിക്കാനുള്ള ഓർമ്മയില്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ആക്കിപത്ത് മോശമാകുന്നത് പേടിക്കണമെന്ന് ഇമാം ഗസാലി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലി ഇഹിയാ എന്ന കിതാബിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടും നിന്റെ താടിക്കും മുടിക്കും നീ കറുത്ത ഫൈൻ്റെ അടിക്കുകയാണോ അല്ല നിന്നെ പൊരുത്തപ്പെടില്ല മുമ്മിനെ ജനങ്ങളെ പൊരുത്തപ്പെടാൻ വേണ്ടി വയൽ പറയാൻ എനിക്കറിയില്ല മുത്തു മുമ്മിനി നിങ്ങളോടൊന്ന് പറയുന്നു താടിയിലും ഈശയിലും കറുത്ത പൈൻ്റടിക്കരുത് അല്ല സ്ഥാടെ കറുത്തമൊയിലാഞ്ചി അല്ല പടച്ചതായിട്ടൊരു കറുത്തമൊയിലാഞ്ചി ഒരൊറ്റ കിതാബിലും കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നല്ല പല ഉസ്താരന്മാരോടും ചോദിച്ചു പല കാലിമാരോടും ഞാൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ ഇൽമ് കുറവുള്ളവനാണെങ്കിൽ അബദ്ധത്തിൽ ചാടാൻ പാടില്ലല്ലോ കറുത്ത മൊയിലാഞ്ചി എവിടെങ്കിലും ഉസ്താദ് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ കറുത്തത് മൊയിലാഞ്ചി ആണെങ്കിലും കറുത്ത കളറാണ് പാടില്ലാത്തത് കളർ എന്ന് പറഞ്ഞിടത്ത് മൊയിലാഞ്ചി സുന്നത്തുള്ളത് മൊയിലാഞ്ചിയുടെ കളറിലുള്ളതാണെങ്കിലാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അവർ സ്വർഗത്തിന്റെ മണം പോലെ മടിച്ച് വിഷാത്ത കൂട്ടരാണ് അതുകൊണ്ട് മുത്തുമൊമ്മി നിങ്ങള് നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടും നിനക്ക് ഈ സൗന്ദര്യം എന്തിനാ ഇവിടെ ഇരുപത്തഞ്ചും മുപ്പതും പ്രായമുള്ളവർ എട്ടേക്ക് വന്നിട്ട് മരിച്ചു പോവുകയാണ് ബാധ്യരൂപില് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അമൽ ചെയ്യണേ ഒരുപാട് കാലം റസൂലുള്ള ചോദിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ല അള്ളാന്റെ റസൂൽ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നത് മാരക രോഗം വരാനാണോ കാത്തിരിക്കുന്നത് മാരക രോഗത്തിനെയാണോ കാത്തിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു പുരുഷന് സൗന്ദര്യമായി കൊടുത്ത താടിരോമമില്ലയോ മുഖത്ത് ഒരൽപ്പമെങ്കിലും ഇല്ലാത്തവന്റെ മുഖത്തേക്ക് പ്രവാചക പ്രഭു നാളെ മഷറയിൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കില്ല ഒരൽപ്പമെങ്കിലും താടിരോമം വളർത്താൻ മിനിങ്ങൾ മനസ്സ് കാണിക്കണം താടിയിലും മീശയിലും കളർ കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് അത് പഠിച്ച് കീശിയിട്ട് ഒന്നുമില്ലാതെ തേച്ച പോലെ അടിച്ചു പോകലാണ് പുട്ടിയെടുത്ത പോലെയാക്കലാൻ ഒട്ടി വിനീഷ് എന്ന് പറയാൻ ആര് ചോദിച്ചാലും വിനോടല്ല ഇതിനെക്കാളും ഹൈറ് ഈ കറുപ്പടിക്കുന്നതിനെക്കാളും ഹൈറതാണ് അതുകൊണ്ട് മിന് റസൂലുള്ള താടി വളർത്തുന്നവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് മീശ ചുണ്ടിന് മുകളിൽ വെട്ടുന്നവരെ ഇഷ്ടമാ എരിയാണിക്ക് മുകളിൽ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നവരെ അള്ളാന്റെ റസൂലിനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഭാര്യയോട് നല്ല രൂപത്തിൽ പെരുമാറുന്നവരെ അള്ളാന്റെ റസൂലിനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അള്ളാക്കും ഇഷ്ടമാണ് നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നൽ നല്ല മുമ്മിൻ പൂർണമായ മുമ്മിനീങ്ങൾ നല്ല സ്വഭാവക്കാരാണ് ഒഹിയാറുക്കും നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നല്ലവനാരാണ് 
ഭാര്യമാരോട് നല്ല രൂപത്തിൽ പെരുമാറുന്നവനാണ് നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നല്ലവനെന്ന് മുഹമ്മദ് ആരും ഇപ്പൊ അപ്പുറം ഇപ്പുറൊന്നും തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല നിങ്ങൾ അറിയാതെ പോകരുത് അറിയാതിരുന്നാൽ പറയാതിരുന്നാൽ കുറ്റം നമ്മളിലാണ് ഇത് തെറ്റാണ് ഹറാമാണ് കുറ്റമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരായിട്ട് റസൂലുള്ളാന്റെ സുന്നത്തുകൾ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടു നടക്കണം നമ്മുടെ വീടുകൾ സിനിമ തിയേറ്ററുകളാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ ഹറാമിന്റെ മക്കളായി പോവുകയാ നമ്മുടെ മക്കൾ മോശപ്പെട്ട മക്കളാവുകയാ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉസ്താദ് ഒരു തവണ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ ഞാൻ മദ്രസ മേഖല ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഗൾഫിൽ പോവുകയാണ് എന്തേ പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അയാളെ മറുപടി എപ്പോഴും നാട്ടുകാരെ കിരികിരി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്ത് കിരികിരി അപ്പോൾ ആ ഉസ്താദിന്റെ മറുപടിയാണ് മകൻ ടി വി കാണുന്നതിനെ ഉസ്താദിനെ ചീത്ത പറയുകയാണ് കുട്ടിയുടെ ഉപ്പ ഈ പൊന്നുമോന്റെ ഉപ്പ പൊന്നുമോനെ വിളിച്ചിട്ട് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു മോനെ നീ ടെലിവിഷൻ കാണരുത് നീ സിനിമ കാണരുത് ഹറാമ് കാണരുത് ആറിൽ പഠിക്കുന്ന പൊന്നുമോന്റെ ചോദ്യമാണ് ഉസ്താദെ ജ്യേഷ്ഠൻ കാണുന്നു ഉപ്പ കാണുന്നു ഉമ്മ കാണുന്നു ഇഞ്ഞ കാണുന്നു എല്ലാരും കാണുമ്പോ ഞാൻ മാത്രം എങ്ങനെ കാണാതിരിക്കും ഈ പഹയൻ ഉപ്പ പറയുന്നത് പണ്ടത്തെ പോലെ ഉസ്താദ് മാറെ പേടിയില്ല പുള്ളർക്ക് പുള്ളർക്കല്ല ഈ പുള്ളർ ഉപ്പാക്കാണ് തരണിന്റെ പാല് കൊടുക്കേണ്ടത് കാരണം ഈ ടെലിവിഷൻ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് ഇതിന് സമയാസമയത്ത് റീചാർജ് ചെയ്തിട്ട് വീട്ടിലിരുന്ന് കുടുംബങ്ങളെല്ലാം ഒന്നിച്ച് കണ്ടിട്ട് മോൻ മാത്രം കാണാൻ പാടില്ല എന്തൊരു എന്തൊരു വിരോധാവാസമാണ് എന്നിട്ട് പറയുന്ന പണ്ടത്തെ പോലെ ഉസ്താദ് മാറെ പേടിയില്ല പുള്ളർക്ക് പുള്ളർക്കല്ല പേടിയില്ലാത്തത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞിഷ്ടമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സകലമാന കല്യാണങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിത ശര്യകളെല്ലാം അള്ളാന്റെ റസൂല് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാകണം എത്ര എത്ര വയല് നടക്കുന്ന കേരളത്തിൽ എന്തൊക്കെ തിന്മകളാണ് നമ്മളത് കണ്ടുകൊണ്ട് പഠിക്കുന്നവരാകരുത് എന്തൊക്കെ തോന്നിവാസങ്ങൾ ഈ അടെ കൊണ്ടുപോയി പുതിയാപ്പളയുടെ ശവപ്പെട്ടിയിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് വേറെ വേറൊരു അപ്പത്തെ മംഗല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുതിയ സീന് ഗർഭിണിയായ പെണ്ണിനെ നാല് ആറാള് അപ്പുറോ ഇപ്പുറോ നിന്നിട്ട് ചണ്ട മുട്ടിയിട്ട് ഗർഭിണീനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന വേറൊരു പുതിയ കല്യാണം എന്തൊരു മുസീബത്ത് ഈ കേരളം നാട്ടിലേക്ക് ഇത്രത്തോളം വെള്ളം വന്നിട്ട് എല്ലരും കൈ നീട്ടി യാചിച്ച് തിന്നുന്നവരായിട്ട് എന്തെല്ലോ വിഷമങ്ങൾ അള്ളാഹു കൊടുത്തിട്ട് എന്തെല്ലോ പരീക്ഷണങ്ങൾ അള്ളാഹു കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാരും വീട് വിട്ട് ഇട്ടെറിഞ്ഞ് ഓടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ തിന്മകൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് അവിടെയുള്ളവർ ജമായത്ത് ഭാരവാഹികൾ നാട്ടുകാരോ മറാക്കൾ ഉലമാക്കൽ അവിടെയുള്ളവരും എവിടെയുള്ളവരും നമ്മൾ പറയാതെ പോകരുത് പറയേണ്ട പോലെ പറയേണ്ട സ്ഥലത്ത് പറയണം എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞത് കൊണ്ടായില്ല അത്തരം മഹല്ലത്തുകളിൽ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ ഉസ്താദന്മാർ അലിമീങ്ങൾ അവരുടെ ദൗത്യമാണത് അതും കഴിഞ്ഞ് വയറ്റിന്റെ മംഗലം അതും കഴിഞ്ഞ് വയസ്സുള്ള ഉമ്മമാരുടെ കോലമിട്ടിട്ട് രണ്ടു ഭാഗത്തും മുട്ടിപ്പാടിയിട്ട് ഒരുപാട് ആഘോഷങ്ങളാക്കിയിട്ട് അതും കൊണ്ടാടി അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇന്നലെ മിഞ്ഞാണുകളിൽ പുതിയത് മറ്റൊന്ന് നാൽപ്പതിന്റെ കുളിമംഗലം ഒടുക്കത്തിന്റെ മംഗ എന്ത് പറയാനാണ് നാൽപ്പത് കുളിക്കുന്ന മംഗലം ആഘോഷത്തോടെ കൊട്ടിഘോഷിച്ച് നാൽപ്പതിന്റെ കുളിമംഗലം സഹോദര സഹോദരി നിന്നെ കുളിപ്പിക്കുന്നൊരു മംഗലം വേറെ വരാനുണ്ട് നിന്നെ കുളിപ്പിച്ച് കഫം ചെയ്യുന്നൊരു മംഗലം വേറെ വരാനുണ്ട് എന്ത് തോന്നിവാസമാണ് നാണം കെട്ട പരിപാടിയാണ് അല്ല പൊറുക്കുന്ന പരിപാടിയാണോ നാൽപ്പത് കുളി മംഗലം വളരെ ആഡംബരത്തോടെ ആഘോഷത്തോടെ നടത്തുകയാണ് കോലം കെട്ടിയിട്ട് മോശമാകുന്ന കോലം കെട്ടിയിട്ട് ലോകത്തുള്ള സകലമാന ആളുകളും കണ്ടാസ്വദിക്കാൻ തിന്മകൾ തുടക്കം കുറിക്കുന്ന ആളുകൾ അത്തരക്കാരോട് പറയാനുള്ളത് ഈ തിന്മകളെ പിന്തുടർന്ന് തിന്മകൾ ചെയ്തവരാരോ അവരെല്ലാരുടെയും തെറ്റുകുറ്റം വഹിക്കേണ്ടവരാണ് ഇവർ എന്തൊക്കെ മോശങ്ങളായ പരിപാടികളാണ് ഇന്നലെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ലേറ്റസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം എന്നാണ് വാട്സപ്പിൽ വന്നത് എന്ത് തേങ്ങാ പുണ്ണാക്ക് എന്ത് പറയാനാണ് നാൽപ്പത് കുളി കല്യാണം ആഡംബരത്തോടെ നടത്തുക ഈ സമുദായത്തെ പറ്റി ഇത്രയും വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നിട്ട് 
വരെയും ശിക്ഷ വന്നിട്ട് കുടിക്കാൻ ഒരു മുറുക്ക് വെള്ളമില്ലാത്ത അവസ്ഥ വന്നിട്ട് വീടുകൾ ഇട്ടെറിഞ്ഞോടിയിട്ട് വീടുകൾ തകർന്ന തരിപ്പണമായിട്ട് കൈനീട്ടിയ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട നാട്ടുകാർ അവരും ഈ തിന്മയിൽ കൈകോർക്കുകയാണ് എന്തു പറയാനാണ് അള്ളാഹു എത്ര ആരാവർക്കിയിട്ടും പാഠം പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാനാണ് അള്ളാഹുവെ ഈ സമുദായത്തെ നീ കാത്തിരക്ഷിക്കണം അല്ലാ അതുകൊണ്ട് മുമ്പിനിങ്ങളെ പുതിയ പുതിയ വരുന്ന പുതു പുതു സംസ്കാരങ്ങൾ പാശ്ചാത്യർ കൊണ്ടുവരുന്ന മോശങ്ങളിൽ നമ്മൾ പൊട്ടു പോകേണ്ടവരല്ല എന്റെ സുന്നത്ത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവൻ എന്റെ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവനാണോ മന്ന ഹബ്ബനി കാനമായി ഫിൽ ചെന്ന എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവൻ എന്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിലാണ് മുഹമ്മദ് ാണ് അതുപോലെ നമുക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളി ആ പള്ളിയോടുള്ള ഉള്ളറകളിലുള്ള തക്കവയുടെ ലക്ഷണമാണ് പള്ളിയോട് ബഹുമാനമുണ്ടോ പള്ളിയോട് സ്നേഹമുണ്ടോ ആലിമീങ്ങളോട് സ്നേഹമുണ്ടോ സയ്യദന്മാരോട് ബഹുമാനമുണ്ടോ വയസ്സുള്ള ഹാജിമാരോട് ബഹുമാനമുണ്ടോ ചെറിയവരോട് കരുണയുണ്ടോ അതെല്ലാം ഈമാനിന്റെ ഭാഗമാണ് തക്കവയുടെ ഭാഗമാണ് അതെല്ലാം തക്കവയുടെ ഭാഗങ്ങളാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളികൾ ആ പള്ളികളുമായി ഏറ്റുമുട്ടാൻ ഒരാളൊന്ന് കരുത് അത് ശാപമാണ് മുസീബത്താണ് അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ നീക്കാക്കണം അല്ല അതുപോലെ മുസ്ലിമീങ്ങളോട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ചില ബാധ്യതകളുണ്ട് ഒരുപാട് പറയുന്നില്ല കണ്ടാൽ സലാം പറയാ സലാം അലൈക്കും റഹ്മത്തുള്ള കുപ്പായത്തിന്റെ കളർ നോക്കിയിട്ടല്ല സലാം പറയേണ്ടത് വണ്ണവലുപ്പം നോക്കിയിട്ടല്ല സലാം പറയേണ്ടത് പാർട്ടി നോക്കിയിട്ടല്ല സലാം പറയേണ്ടത് കണ്ടവരോടൊക്കെ സലാം പറയാ നമ്മുടെ വീട്ടുകാർ തങ്ങന്മാരോട് മാത്രമല്ല ഉസ്താദിനോട് മാത്രമല്ല ഭാര്യയോടും ഉമ്മയോട് മക്കളോട് കുടുംബങ്ങളോട് എല്ലാരോടും സലാം ആദത്താക്കുന്നത് മുസ്ലിമിനെ കണ്ടാൽ നീ സലാം ചൊല്ലണം ചില കാരണങ്ങൾ വിട്ടു നിൽക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ സബബുകൾ വേറെയുണ്ട് അല്ലാത്തവർക്കെല്ലാം സലാം പറയാ അതുപോലെ ഒരു മുസ്ലിം നിന്നെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിളിക്കുത്തരം ചെയ്യുക അവന്റെ വിളിക്കുത്തരം ചെയ്യുക പാവപ്പെട്ടവൻ വിളിച്ചാലും പോവുക പണക്കാരൻ വിളിച്ചാൽ പരിപാടിക്ക് നേരത്തെ പോകുന്നവർ പാവപ്പെട്ടവന്റെ വീട്ടിൽ പോകാറില്ല പോയാ തന്നെ അവിടെ നിൽക്കാറില്ല എന്തോ കാര്യലാഭത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം വിളിക്കുത്തരം ചെയ്യുന്നവർ നോക്കട്ടെ ഇൻഷാല്ല ഇൻഷാല്ല പോകുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ല പറയൽ പോകേല എന്ന് ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ല പറയാം ഒരു സൗദരം പറഞ്ഞു ഒരു മുസ്ലിമിനോട് പറഞ്ഞു അത്ര പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഇൻഷാല്ല കുറെ ആയിട്ടില്ലേ ഇൻഷാല്ല ഞാൻ തരാ പൈസ തരാ എന്ന് പറഞ്ഞു അത്ര അപ്പോ ആ മുസ്ലിം സഹോദരൻ പറയുന്നത്ര ഈ കുറിച്ചിന്റെ അല്ല വൗ പണം ഓടിച്ച് വൗ പണ്ണ് ഏറില്ല കുറത്ത് ചേരുന്നു ഇട്ടർന്ന് കുറത്ത് ചേരുന്നു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ആരും തിരിച്ചു കൊടുത്താളില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അത് പറയണ്ട എന്താണ് പടച്ചു റബിന്റെ പേര് വെച്ചിട്ട് വഞ്ചന നടത്തുകയാൾ അള്ളാനെ സാക്ഷി നിർത്തിയിട്ട് വഞ്ചന നടത്തുകയാണ് അല്ല വരുത്തപ്പെടാത്തതാണ് വിളിച്ചാൽ വിളിക്കുത്തരം ചെയ്യുക അതുപോലെ ഒരു സഹോദരൻ തുമ്മിയാൽ അലഹമില്ല ചൊല്ലിയതിന് ആചരിച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങോട്ട് തുമ്മുന്നത് ഹൈറാണ് ഒരു സദസ്സിൽ ഒരാൾ തുമ്മിയാൽ ആ സദസ്സിൽ ആക്കുത്തരമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് തുമ്മുന്നത് ഹൈറാണ് ഒരു നല്ല കാര്യം പറയും തുമ്മുന്നത് നല്ലതാണ് തുമ്മുന്നത് അള്ളാഹ് ഇഷ്ടമുള്ളതാണ് അള്ളാഹ് ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ മൂക്കിൽ പൊടി വലിച്ച് അലർജി ആയിട്ട് തുമ്മലുണ്ട് ഡോക്ടറെ കാണിക്കണ്ടേ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞ അലർജി ആയിട്ട് തുമ്മുന്നതിന് ഡോക്ടറെ കാണിച്ചോ അത് അത് ഹൈറല്ല അത് ഹൈറിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കണ്ട എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തുമ്മാൻ കഴിയും തുമ്മിക്കോ തുമ്മിയിട്ടോ അലഹമില്ല ചൊല്ലിക്കോ അതിന് അലഹമില്ലാക്ക് കൂലിയുണ്ട് അല്ലാത്ത തുമ്മലുകൾ ഹൈറാണ് അള്ളാഹ്ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതാണ് തുമ്മൽ ഷൈത്താനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതാണ് കൂട്ടുവായിടൽ വായ പൊളക്കുക എന്ന് പറയും അതിന് നമ്മളൊക്കെ ഉറക്കം വന്ന പോലെ വായ പൊളക്കൽ ആ പൊളക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമല്ലാത്തതും ഷൈത്താനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുമാണ് അങ്ങനെ വായ പൊളക്കുന്ന നേരം നിങ്ങൾ കൈകൊണ്ടോ മറ്റോ പൊത്തിയിട്ട് അതിനെ തടയണം എന്നല്ലാതെ പോയാൽ ഷൈത്താൻ നിങ്ങളുടെ വായിലൂടെ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കുമെന്ന് ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം നിന്റെ സഹോദരൻ നിന്റെ അയൽവാസി കൂട്ടുകാരൻ കുടുംബക്കാരൻ രോഗിയായാൽ 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 നീ അവനെ സന്ദർശിക്കണം രോഗീനെ സന്ദർശിച്ചവനിക്ക് സമാധാനം പറയണം അവനിക്ക് സന്തോഷത്തിന്റെ വാക്ക് പറയണം 
നമ്മൾ പറയരുത് ഇപ്പത്തെ ഫലി ഞാൻ കൃത്യമാക്കണോ ബന്ധെങ്കിൽ മിഞ്ഞാന്ന് കോഴിക്കോടില് മരിച്ചു പോയിനി മിഞ്ഞാന്ന് തിരുവനന്തപുരം നാലാള് പോയിനി ഇങ്ങനെ പറയരുത് ഷുഗർ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ പഠിച്ചോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര ചെറുപ്പത്തിൽ ഷുഗറാ എന്ന് ഇങ്ങനെ മംഗലം കഴിക്കൂ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലൈഫ് തന്നെ പോയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പോകരുത് ഷുഗറാ നിങ്ങൾക്ക് വന്ന ഓ മാഷാല്ല ഇപ്പൊ ഷുഗർ അത് വലിയ വലിയ ആൾക്കാരുടെ ലക്ഷണമാണ് നല്ലത് നീ ടെൻഷൻ ആക്കണ്ട ബേജാറാക്കണ്ട അങ്ങനെ പറയണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ ടെൻഷൻ കുറയുമ്പോ അറിയാതെ ഷുഗർ കുറഞ്ഞു പോകും ഞമ്മളതല്ല ഗൾഫിൽ നിന്ന് വിഷമത്തോടെ സങ്കടത്തോടെ വന്ന് വന്നിട്ട് ഈ വലക്കന്റെ പാർസലും കൊണ്ട് വന്നിട്ടാമ്പോ കണ്ണ് കാണാത്ത വയസ്സായ ഉമ്മ കേക്കുന്നെ എന്റെ മോനെ തൊലിയല്ല ഒട്ടിനെ നിങ്ങക്ക് പണി എന്തും ഇല്ലേ നിങ്ങക്ക് എന്റെ മറുഭൂമിയില ചോറും കറിയൊന്നും കിട്ടുന്നില്ലേ ഉമ്മാക്ക് ബേജാർ ഈ ഈ വയസ്സുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പാർസല് കൊണ്ടുപോയ ഒരെന്റെ പെണ്ണുങ്ങൾക്കുള്ള ബേജാറ് ഓന്റെ തൊലിയൊട്ടിയത് അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല ചില ആളുകൾ ഗൾഫിൽ നിന്നൊക്കെ വരുമ്പോ എന്റെ നല്ലോണം കർത്തിനല്ലപ്പ നല്ലോണം കർത്താൽ എന്താ വെളുത്താൽ എന്താ നിങ്ങളെ ചെലവിലാണോ കഴിയുന്നത് കർത്തിനോണവൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചോ എന്റെ മുഖം കറുപ്പാണോ വെളുപ്പാണോ എന്നവൻ ചോദിച്ചോ അല്ല കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം വരുമ്പോ നല്ല ഉഷാറുണ്ടായല്ലപ്പ ഈ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം വരുമ്പോൾ ഉള്ള ഉഷാറ് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം വരുമ്പോൾ അവരോട് പറഞ്ഞോ മോനെ നല്ല ഉഷാറായിട്ടുണ്ട് മാഷാല്ല തടിയൊക്കെ ഉഷാറായിട്ടുണ്ട് റാഹത്ത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞോ അത് പറഞ്ഞില്ലയാ ഇപ്പം പറയുന്ന കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം നല്ല ഉഷാറുണ്ടായി ഇക്കൊല്ല എന്തായിന് നിന്റെ കണ്ണല്ല പൊള്ളിലേക്ക് തള്ളിപ്പോയി നല്ലപ്പ പറഞ്ഞു പോകരുത് രോഗിയായ മനുഷ്യനെ പോലും സങ്കടപ്പെടുത്തുന്ന വാക്ക് പറയരുത് ഒരു മുസ്ലിം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ പിന്തുടരണം പോയിട്ട് കണ്ണോക്കിന് പോയിട്ട് എന്റെ കണ്ണ് നോക്കിയിട്ട് വരല്ല കണ്ണോക്ക് അങ്ങനെ കരുതരുത് മയ്യത്ത് കാണാൻ പറ്റാത്ത മയ്യത്തുകൾ കാണാൻ പാടില്ല ഹോൾസെയിലായിട്ട് മയ്യത്ത് കാണുന്ന ചില ആദത്തുകൾ മയ്യത്ത് കാണുക എന്നുള്ളൊരു സുന്നത്ത് പോലും ഫിക്കിൽ പറയുന്നില്ല അലിമീങ്ങളുണ്ട് സയ്യിദന്മാർ ഇവിടെയുണ്ട് അത്രയും അടുത്ത ആളുകൾക്ക് ചുംബനമർപ്പിക്കലുണ്ട് ചുംബനമർപ്പിക്കുമ്പോൾ കാണലുണ്ട് അല്ലാതെ മയ്യത്ത് പൊതു പ്രദർശനത്തിന് വെക്കുക വന്ന നാട്ടുകാരും കൂട്ടുകാരും കുടുംബക്കാരും മുസ്ലിങ്ങളും അല്ലാത്തവരോ വിദേശ എല്ലാരും വന്നിട്ട് മയ്യത്ത് കാണുന്ന സംസ്കാരം അല്ല പൊരുത്തപ്പെടാത്തതാണ് മയ്യത്ത് മാത്രല്ല ജീവനുണ്ടാകുമ്പോഴും കാണാൻ പറ്റിയവർ മാത്രമേ കാണാൻ പാടുള്ളൂ പ്രത്യേകം മയ്യത്ത് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ട് കാണിക്കുക ചില പഹയന്മാർ ചില മനുഷ്യന്മാർ ചില ആളുകൾ ചില നാട്ടിലുണ്ട് മരിച്ച വീട്ടിൽ ഷൈനാകുന്ന ആളുകൾ മരിച്ച വീട്ടിൽ ഓം പറഞ്ഞത് പാസ് മയ്യത്തിന്റെ അടുത്ത് ഓം പറഞ്ഞ പോലെ കുളിപ്പിക്കുന്ന ഇടത്ത് ഓം പറഞ്ഞ പോലെ ചില നാട്ടിൽ ചില പെണ്ണുങ്ങളും ഉണ്ട് കാഫിരിയങ്ങൾ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ച ആ കുളി ശരിയാകുമെന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പഠിക്കുന്ന പെൺമക്കൾ പോയിട്ട് ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോ അവിടെ കൂടിയ പെണ്ണുങ്ങൾ പത്തിരുപത് കൊല്ലം മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ച പെണ്ണുങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇത് പുതിയ മസാല ശരിയാവേലാന്ന് ചെല്ലെങ്കിൽ ശരിയാവേയില്ല അതെങ്ങനെ ശരിയാന്ന് അല്ല ഞങ്ങൾ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു എന്നതാണ് കിത്താബ് കിത്താവല്ല ഉസ്താദല്ല കാളിയാർ വന്നു ഞാനൊക്കെല്ല അതെങ്ങനെ ശരിയാകും ശരിയാവേയില്ല എന്ന രൂപത്തിൽ ചില ആളുകൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും കേൾക്കാത്ത ആളുകൾ എന്റെ കുടുംബത്തിൽ പെട്ടൊരു മരണ സംഭവത്തിൽ ഞാൻ അവിടെ ഇടപെടുമ്പോ എന്നോടൊരു വയസ്സുള്ള ഉമ്മ ഞാനുമായി സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയവർ എന്നോട് പറഞ്ഞത് നോക്കാം മൊയിലാർ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പണിയെടുക്കി ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾക്കറിയാ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ധാരണയില്ലയോ ഇത് വലിയ പഴച്ച ധാരണയാണ് ഇത് വലിയ പഴച്ച ധാരണകളാണ് മരിച്ച വീട്ടിൽ കൂടെ പോവുക അവരെ മറമാടുക കബറിനടുത്ത് വരെ പോയി തിരിച്ചു വരിക വലിയ പുണ്യമാണ് മരിച്ച വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് തിരക്കുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ വരാണ് പറഞ്ഞിട്ട് പോവല്ല വേണ്ടത് ഈ സങ്കടം അറിയുന്നതപ്പോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉപ്പ മരിച്ചപ്പോ നാട്ടുകാരാരും മയ്യത്തിന്റെ കൂടെ ഇല്ല പത്താള് നമ്മൾ പറയും എന്തോ ഒരു താപ്പ് കെട്ട മനുഷ്യന്മാർ ഒരു മയ്യത്തിന് മരിച്ചിട്ട് ഒരു കബറിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ ഒരു ഈ നാട്ടുകാർ വരുന്നില്ല എന്തൊരു മനുഷ്യന്മാർ ഈ പറയുന്ന നീ നാട്ടിൽ എത്ര മയ്യത്തിന്റെ കൂടെ പോയി ഈ പറയുന്ന നീ എത്ര കബറാലിയുടെ അടുത്ത് പോയി ഈ പറയുന്ന നീ നിന്റെ കുടുംബത്തിലും നാട്ടിലും മരിച്ചിട്ട് എത്ര മയ്യത്തിന്റെ കൂടെ നീ പോയി നീ പോയോ നിന്റെ ഉപ്പ പോയോ നിന്റെ കൂട്ടുകാർ വീട്ടുകാർ പോയോ അവരാരും പോയില്ല പിന്നെ നിന്റെ വീട്ടിലേക്കെല്ലാരും വരണമെന്നതാണോ കൂതി അത് വേണ്ട നമ്മൾ മരിച്ച വീടുകളിലേക്ക് പോവുക അതുപോലെ
ഒരാൾക്കും അക്രമം ചെയ്യരുത് നല്ല താഴ്മയോടെ ജീവിക്കുന്നവരാകണം പറഞ്ഞതാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒസിയത്ത് ചെയ്തിട്ട് ഒലീനിൽ കലാം മുഹാരെ നല്ല വാക്കുകൾ പറയണം ആരെയും സങ്കടപ്പെടുത്തുന്ന വാക്ക് പറയരുത് സലാം നല്ലോണം സലാം പരത്തണം പിന്നെയോ ഒരാളെയും ചതിച്ചു പോകരുത് ഒരാളെയും ചതിക്കരുത് ബ്രോക്കർമാർ ചതിക്കരുത് നാട്ടുകാർ ചതിക്കരുത് കച്ചവടക്കാർ ചതിക്കരുത് വണ്ടിയുടെ കിലോമീറ്റർ തിരിച്ചിട്ട് സിംഗിൾ ഓണർ ആക്കിയിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ചായിരം കിലോമീറ്റർ ആക്കിയിട്ട് വെക്കുക പെണ്ണിന്റെ വയസ്സ് എത്ര പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പതിന് മെരിക്കോളാ പെണ്ണ് എത്ര ബ്രോക്കറിന്റെ അടുത്ത് വരേ ഒരു വയസ്സ് ഇങ്ങനെ കള്ളം പറഞ്ഞിട്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് വെക്കുന്നവർ വസ്ത്രം വെക്കുന്നവർ പല ജാതി വസ്തുക്കൾ വെക്കുന്നവർ ഒരുപാട് കാലം ഞങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദ് അവരുകൾ റഹ്മാനെ ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഇനിയും പറയുന്നത് അത്ര ഒരു ഒരു അഥവായി കാണുന്നില്ല അള്ളാഹു ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ മുത്തുമുമിനിങ്ങൾ നമ്മുടെ സകലമാന ബാധ്യതകളും വീട്ടിയവരായിട്ട് നല്ലവരായിട്ട് ജീവിക്കുക എല്ലാവരോടും നല്ലത് പറയുക നല്ലോണം പുഞ്ചിരി ആദത്താക്കുക ഹൈറും പറക്കത്തും റഹ്മത്തും എല്ലാവർക്കും കിട്ടണമെന്ന് കരുതുക ആരും നശിച്ചു പോകണം എന്ന് കരുതാൻ പാടില്ല ആരും പരാജയപ്പെട്ടു പോകണമെന്ന് കരുതാൻ പാടില്ല ആരും സങ്കടത്തിലാകണമെന്ന് കരുതാൻ പാടില്ല പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ പ്രവാസികൾ വളരെ യാതന വേദനകൾ അനുഭവിക്കുകയാണ് അവരെ പിടിച്ച് നമ്മൾ കഴി കണക്കിൽ കൂടുതൽ പിഴിഞ്ഞെടുക്കാൻ പാടില്ല അവരോട് കൂടുതൽ വിഷമം പറയാൻ പാടില്ല അവർ ഒരുപാട് സങ്കടത്തിലാണ് അവർ ഒരുപാട് വിഷമത്തിലാണ് ഉമ്മമാർ അവരെ നിങ്ങൾ സങ്കടപ്പെടുത്തരുത് ഫോൺ വിളിക്കുന്ന നേരം അവരെ കടുപ്പത്തിൽ സംസാരിച്ച് വിഷമിപ്പിക്കരുത് അവർ വല്ലാത്ത സങ്കടത്തിലാണ് അവർ വിഷമത്തിലാണ് എന്നോടൊരു സഹോദരൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഏഴ് മാസം കഴിഞ്ഞ് ശമ്പളം കിട്ടാതെ പക്ഷേ ഭാര്യ അറിയില്ല മക്കളറിയില്ല കുടുംബം അറിയില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ശമ്പളം കിട്ടിയിട്ടില്ല ഈ അവസ്ഥകളിൽ അവർ നിങ്ങളെ പോറ്റി വളർത്തുമ്പോ നല്ല ജാഗ്രതയോടെ പെരുമാറുന്നവരാകണം പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ ഗൾഫ് സഹോദരന്മാർ ഒരുപാട് സംഭാവനകൾ ലക്ഷങ്ങൾ സംഭാവനകൾ ഇവിടെ ഏൽപ്പിച്ചു എന്ത് കൂട്ടായ്മ വള്ളം കൂട്ടായ്മ അള്ളാഹു നീ ബറക്കത്താക്കണം റഹ്മാനെ അതിലുള്ള എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാർക്കും നീ സന്തോഷം നൽകണം അള്ളാ ഹൈറും ബറക്കത്തും റഹ്മത്തും ഏറ്റേറ്റി കൊടുക്കണേ അള്ളാ അവരുടെ കൂട്ടുകുടുംബത്തിൽ നീ സന്തോഷം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം അള്ളാ അതുപോലെ സഹായിച്ചവർ സഹകരിച്ചവർ എല്ലാവർക്കും നീ ഹൈറും ബറക്കത്തും റഹ്മത്തും നൽകണേ അള്ളാ മുത്തുമുമ്മി നിങ്ങളെ നിസ്കാരം കല ആക്കരുത് നോമ്പ് ബാക്കിയുള്ളവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കല വീട്ടി തീർക്കുക അതുപോലെ അയൽവാസികളോട് പണങ്ങിയവരുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പണക്കം തീർത്ത് അവരോട് രാജിയാവുക എല്ലാവരോടും പുഞ്ചിരിയോടെ ജീവിക്കുക എല്ലാരോടും നല്ല രൂപത്തിൽ പെരുമാറുക എല്ലാരോടും പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് നല്ല രൂപത്തിൽ സലാം പറഞ്ഞ് കൈകൊടുത്ത് മുസാഫഹത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള സംസാരം നടത്തുക എല്ലാ മരിച്ച വീടുകളിലും എത്തിപ്പെട്ട് അവിടെ വേണ്ടത് ചെയ്തു കൊടുക്കുക പാവപ്പെട്ടവരുടെ കണ്ണുനീര് തുടക്കാൻ പാവപ്പെട്ടവരുടെ സങ്കടം തീർക്കാൻ നമ്മുടെ ആഫിയത്തും നമ്മുടെ സമ്പത്തും ചെലവഴിക്കുക നമുക്കെല്ലാം തന്നത് റബ്ബാണ് ആ റബ്ബിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ മാരക രോഗികളായാൽ നമ്മൾ ആഫത്ത് മുസീബത്തുകൾ അടിമപ്പെട്ടു പോയാൽ പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു പോയാൽ പട ചൊറബിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് എന്നോടും നിങ്ങളോടും ചോദിക്കുക ഇന്ന് മരിച്ച് നാളെ കബറിൽ കടന്നാൽ അള്ളാഹ്ക്കും വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അള്ളാഹിന്റെ ദീനും വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു എന്ത് നന്മ ഞാൻ ചെയ്തു എന്ന് ഇന്ന് കടക്കുമ്പോ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കുക എല്ലാരെയും വിട്ട് ആരാരുല്ലാത്ത കബറിന്റെ അടിയിൽ പോയി ഒറ്റക്ക് കടക്കുന്ന ദിവസം ഒറ്റക്ക് കടക്കുന്ന ദിവസം അന്നേക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്തുണ്ടാക്കി എന്ന് ഓരോരുത്തരും എന്നോടും നിങ്ങളോടും അത് ചിന്തിക്കാൻ അതൊരു ചോദ്യമായി മനസ്സിൽ ബാക്കി വെക്കാൻ എപ്പോഴും കിടക്കുമ്പോ ചിന്തിക്ക ചിലപ്പോ അവസാനത്തെ കടത്തമാകാം അവസാനത്തെ ഉറക്കമാകാം അള്ളാഹുവെ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അള്ളാഹ് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകുടുംബത്തിൽ സന്തോഷം നൽകണേ അള്ളാഹ് കൊണ്ട് വസിയത്തി എല്ലാ മുത്തുമുമ്മി നിങ്ങൾക്കും ഖൈറും വറക്കത്തും റഹ്മത്തും നൽകണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവെ എല്ലാവിധ സന്തോഷങ്ങൾ ഈ ജമായത്തിൽ നീ കോരിവാ കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് റഹ്മ 